Hi, hi. How are you? Good evening, teacher. Hello. Teacher. Anoche, anoche se me descargó la compu, por eso no le pude, este, cuando tomo asistencia en lo último, ah, yo no le pude contestar. Ah, vaya, Ide. Uh -huh. Solo le mandé un mensajito por el WhatsApp, pero no sé si lo, lo, lo sí, logro. Sí, sí, eso. Pero, ¿no? Ajá. Sí, sí, en eso estaba cuando sí se me apagó. Oh. <risa> Va, ya al final no, digo, ya, ya estuvo. Sí, estaba. <risa> estaba cansada. Ya. Ya estuvo, me voy a dormir. Good evening. Hello, good evening. Good evening. How are you? I'm okay, teacher. Excellent. Hmm. Okay, but let's see. Wednesday, hey, happy Women's Day, right? Celebrating today? Well, commemorating, right? Because this is a commemoration more than a celebration. Okay, let's see. Tell me present. Uh, Brian Alexander? Brian? No. Camilo Ernesto? Camilo? Mm -hmm. No here. Clarissa Maribel? Clarissa, no está. Daniel Eduardo. Present. David Alexander. David. No bien. Débora. Débora. Débora, no señor, Elmer Antonio. Present. Eric Gerardo. <coughs> Eric. Good evening, Miss. Hello. Eric. No, verdad, no, Eric. Luis Enrique. Yes, yes, Luis Enrique. Okay. Erika Joana. Present. Guillermo Alberto. Guillermo. Isaías Santana. No hay Isaías. Ibet Elvira. Present. Nice. Carla Vanessa. Carla Vanessa. Luis Enrique. Present, Miss. Manuel Antonio. Present, Miss. Reina Estela. Reina Estela. No. Rosbel. Present, teacher. Vanessa Victoria. Vanessa. Elvina Lupita. Present, Miss. Ah, oh, sí, Elvina Lupita. Ay, oh, sí. <laughs> Vaya. Everybody. Mm. Not everybody told me present. Oh, no. Nine with me. Mm -hmm. Uy, qué poquitos. Qué poquitos. Where is 
muere se privare. Bye, I'm going to share the presentation and we begin, right? Today is March 8th. March 8th. Okay. Well, nice to see you. Let's see how, mm, how are you related to the topic we were starting yesterday. I bring uh, today a couple of exercises for you to just give a check, right? For you to review uh, yesterday's topic. Check. The, uh, the topic for today that we are going to study is can for information and possibility. Okay, can. Remember yesterday we were using have to, and now we are going to use can. And the objective, participants will be able to ask some questions using can for asking for information, as well as for possibility correctly in an activity in the module. Okay. We'll be able to ask some questions using can. For what? For asking for information as well as for possibility. Okay. And here, remember I told you, I bring some uh, sentences for you to review, right? So what you're going to do here is complete the sentences with have to, has to, don't have to, or does then have to. Mm -hmm. So let's complete the sentences as you wish. Here, I'm not telling you, oh, you see, not in the parentheses, that means it's negative. No, you have to decide what is the best option to complete the sentence. Mm -hmm. Hi, Clarissa. Okay. Good evening, teacher. Good evening. El nombre completo, Clarissa, hoy. Vaya, go over the sentences. Let's write, remember, have to, has to, don't have to, doesn't have to. The idea is to complete with the best way, right? Using the best way eh, to complete the sentence. Hmm? I'm, sorry, I'm going to share them with you there in the chat. I'm going to stop sharing. Uh, I'm going to share them here in the WhatsApp group, right? And I'm going to take you to... Teacher, disculpe, esa, eso lo que estaba que tenías que escribir, le has to, le has to. Eso está en la, en la manual. No. No, it's not in the manual. Here you are. It's That's not the manual. I'm going to paste it here. By right, checking the chat. Check, check. Page? Mm -hmm. Sí, please. In the chat. In the chat. Uh -huh. That's okay. not in the manual. No, that's not Thank in the manual. By a check. We're going to work in groups. Let's see, you are 13. Let's make groups. Hmm. Yeah. We're going to make groups of three for you to go, complete the sentences, discuss what you learned yesterday. If you have any questions, so we can check together and then we will check, right? So you complete it together and then we will check. Eric, remember to write your complete name, please. Okay, let's go, join. 
join the groups. Join, join. Muy bien. Clarisa, try to join the group. Rosibel. Nice, nice. Clarissa, Elmer. Clarissa, check if you can join. Isaías. Isaías, check if you can see the, the, the invitation to the group. Bye. Uh, sure. 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 Vamos, Clarissa, try to join. Vea la invitación y trate de unirse, oye. Clarissa, cheque, ahí le debe de aparecer un telefonito que es el que lo está llamando a los grupos pequeños. Hi. Can you see that? Hello, Reina. How are you? Right. La tercera, Ken and Liz, serían. We have two. Ken and Liz. Ken and Liz. Have two. Okay. Oh, good day. Ah, yes, no sé. De las dos, ¿verdad? Ken and Liz. Ajá. Ayer veamos el ejemplo. Ajá, el ejemplo de ayer. De cuando estaba. ¿Va? Está ahí con el ejemplo de how to. How to. Ajá. How to. How to. How to. How to, uh -huh. está Max en Ava. Disculpe, eso está dentro del manual. Have to, en la tercera, no, la cuarta. No, por eso que los mandé a WhatsApp. <coughs> ah, ok, ok, ok. Ya vio la cuarta, Vane. Sí. La tercera ya estuvo, have to, la have cuarta, to. Andy, sería Hasu, sí, él. Has, has. Has tú. No, pero Andy, has, has tú. Sería Andy, okay. has tú con H, has. Has tú, ajá, has tú. Entonces la, la primera, si no me equivoco, sería they have to write a test. Sí, yes, yes. Bueno, la segunda sería she has to clean her desk. Sí, sí. La tercera sería Ken and Liz have to learn English words. La, la vamos a leer, creo yo. Sí. Sí, para practicarla. No, 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 no. Leamos cada uno. Ok. Inicie, Lupita. Eh, they have to write a test. 
Sí, ahora Yo. sí. Mira. Okay. Um, she has to clean her desk. Eh, Ken and Liz have to learn English word. Andy has to help his brother. We have to do all homework. He has to write white a pencil. I have to feed the hamster. You have to take photos. Victoria, creo que así se pronuncia, Victoria. Victoria has to read the newspaper. The teacher has to send a text, a text messenger. Message. Message. Uh -huh. Message. Message. Sí, mes. mes. Que masaje ya es masaje. Oh. Mens. Mes. ¿Cómo se dice? Message. Message. A mes. Message. The teacher has to send a text message. A text message. Message. Okay. Seguimos la otra vuelta. Okay. Eh, hoy toca iniciar, Rosy. Okay. They have to write a test. She has to clean her desk. Algunos me toca a mí otra vez. Yeah. Ay, <laughs> ah, es cierto. Vamos a hacer el otro vos. Decirlo otra Entonces, vez. Entonces, Rosy, eh, mi persona, y de último usted, Lupita. Okay. Va. Rosy? A inicio yo va, ok. They have to write a desk. She has to clean her desk. Ken and Liz have to learn English words. Andy has to help his brother. We have to do our homework. He has to write with a pencil. I have to feed the hamster. You have to take photos. Victoria has to read the new paper. The teacher has to send a text me message. ¿Cómo es? Message. ¿Cómo es? Message. 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 They have to write a test. <laughs> She yeah. has to clean her desk. Ken and Liz have to learn English words. Andy has to help his brother. We have to write with a pencil. He has to write with a pencil. I know it. Usted la acaba de decir. Ah, Lupita era la ¿Cómo? cinco. No, no, no. No de que ya dijo ya va en la en las siete. Las siete tengo que decir, ¿verdad? Pero ya me hice bola. Ah, I have to feed uh, the hamster. You have to take eh, ¿cómo se dice esa? Poros, sí. poros, poros, poros. Okay. Poros. Victoria okay. has to read the newspaper. The teacher has to send a text message. 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 Hi, Hi Miss. Hi. We finished. Did you finish? Yes. yes. Okay. 
Okay. Ready, ready. Let's see. How many? Oh, they haven't come back. Mm -hmm. Let's see. Fifteen seconds. Hmm. What happened to group number one? Ah, okay. <laughs> All group number one was complete in the in the groups. Bye. Okay, let's see number one. What do you have for number one? They have to. They have to. They have to write a test. Number two. She has to. She has to. She has to clean her desk. Clean her desk. Clean. Number three. Clean her desk. Mm -hmm. Number to. three. Can at least have to learn to learn English, English word. Can at least have to learn English words. Okay. Learn English. Déjenme ver una cosa. Siempre acuérdense de entrar con los nombres completitos. Ok, let's see. Number four. Andy. Has to have his brother. Um, Andy lives. Has to have to learn English words. Mm -hmm. Yes. We oui. oui, oui. What do you have in number five? We have two. We have two. Have to do our homework, right? Okay. Do our homework. Uh huh. Number six. He has to. He has to write with a pencil. Uh huh. He has to write with a pencil. Number seven. I have to. I have to. I, I have, have to. to. Write. Write. I have to get the answer. Number eight. You have to take photos. You have to take photos. Number nine. Um, oh yeah. Victoria has to read the newspaper. And number 10, the teacher. The teacher has to. The teacher has to. Then I take my test. Okay, very good. And remember that the ones that you did with a 
have to, they can also be, we don't have to, right? The case, the are not obligation. And the ones that you did with has to, can you can also use doesn't have to if it is no obligation, right? That means it's not necessary. Now, look at this. We say, I have to work from Monday to Friday, right? That I don't have to work on Sunday. That's not necessary. Remember we say, if we use the negative, that means that I'm talking about something that is not necessary for me to do, right? Maria has to work from Monday to Saturday that she doesn't have to work at night. She doesn't have to work at night. So it's not necessary that she works at night. Okay. Do you have to complete the platform? Yes, I do. I have to complete the platform. Do you have to complete the platform? Yes, I do. Mm -hmm. Yes, I do. Does your boss have to work on the weekend? Does your boss have to work on the weekend? Yes, he does. No. Does your boss does your boss have to work on the weekend? Yes or no? Yes, he does. Yes. Yes, he does. Oh, yes, she does. No, he doesn't. Oh, no, she does. No, no, he does. Right? Depends on the case, on each of the cases. Questions here about this topic? Remember, this is a review. This is a review of yesterday's class. No questions? No? No, teach. No. Okay. Well, uh, today we are going to talk about containers, some containers. Look, uh, there is a difference between the can, can, this is a can, and the model can that we're going to be using today, right? This is a can, can, and the model is can. Boxes, repeat, boxes. 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 Bottles. 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 Hearts. Hearts. Okay. So those are some containers that mm, sometimes we have to stack. Okay. What things we can stack? What does it mean stack? I, stack, I, I don't know what it is. Check the dictionary. What, what is the meaning of stack? Para pilar. Mm -hmm. Things that we can, we Hendrik. Mm -hmm. mm -hmm. Yeah, I hear, I hear that. Mm -hmm. What yes. is that? What is uh, that? Maybe chocolate. Ah. Mm -hmm. uh, cars. But the chocolate, what will happen to the chocolate if you stack it? Uh -huh. well, they have to be in boxes, right? In very good yeah. boxes if you want to stack them. If no, mm -mm, they will get damaged. But balloons, okay. we stack balloons? No, miss. No. No. No, because mm. they get all and then... They explode the next time you want to. <laughs> yes, you want to get them ready to celebrate, right? Chocolate, can we stack the chocolate? Yes. On the box. Yes. yes. In boxes, yes. Yes. Sure. Can we stack cards? Yes. Yes, Miss Cards. Yes. Sure. What yes. about wine? Uh, only wine, in boxes. No. In boxes, yes, right? Mm -hmm. 
the oldest, the best, right? So yeah, you can stop the wine, but be careful. You the Yes. It's yes. Yes. No, miss. Yes. Uh, Remember yes. when we stack something means we pile things in a very neat way, right? Okay. Things have to be a uh, neatly pile. So can we pile teddy bears? Yeah, probably yes, right? So, uh, what about stuffed animals? Uh, no, miss. No? Stuffed no. animals are... No, I don't have any stuffed animals. Los peluchitos. The, the, mm -hmm. They don't necessarily have to be teddy. They can be any animal. So no, it's difficult to stop them unless they are in a box, right? It's not that we impose them. Yeah. Can we stack rings? Mm, no. No, no miss. can get lost. Okay, can we stack cushions? Uh, maybe. maybe. Yeah. In boxes, maybe, right? Yes. Miss. What about candy? Uh, only boxes. Yeah. <laughs> Sorry. In boxes, yes. Thank you. Thank you. Perfume? Can. Can we stack? Uh, yes, miss. Yes. In, in boxes. Yes. Can we stack fancy things? Uh, only in boxes. Hmm. Only in boxes, yes. Okay. What Can, is... you... Can you give us an example for, for fancy things? Fancy I had things. Hmm. Like things that you have for decorations. Uh, for decoration of the house or for my body? For decoration of uh, whatever. For example, in my house, uh, I have the color paper, bone color paper. I have crepe paper. I buy, I bought some little wires. So check. These are just some examples of things that you can consider a little bit fancy. This is paper for decoration, crepe paper of different color. This is just an example. I have a lot of paper, it, like little bags for making presents or things like that. These little wires, we will say chichetro para aquí, for many things. Right, you can make many things with that. And look at this. Here we have lots of, uh, of things that can be used for decoration. Okay. Like little pears, like little more, more, more of this. What for? For making, for making whatever, whatever that you can imagine. And I have another box. Well, I have about three boxes <coughs> full of things, right? And those are things that we can call like fancy things, things that you will say like, what for, right? Uh, just for making beautiful things, for making decoration, for creating things. Right? So those would be like fancy, fancy things. And we can stack them, right? I have them stuck here in my in my place. Yeah, I live in this room. So this is my this is my place for having all the things stuck. 
right? Stuck. Okay. Now, what is the meaning of the word pile? What is the meaning of the word pile? Yes. Pile. What is pile? Es una montaña de, de cosas. Uh -huh, exactly. Imagine that these are boxes, right? I put one box here and then the other here and the other here and so on. So the, the, the things on a pile, when you say, ah, oh, everything is on a pile. Yeah. But when we stack, we put things in a pile, but in a neat way. Yeah. Because I need to know where everything is. I need to put things in order so when i take a when i get something i know where it is right and especially when you're talking about a warehouse where you have different products different things it is very important that you stack things that means that you pile things in a very in nice form so things don't get damaged, right? So things do not get damaged uh, when piling one over another. Yeah? Now look at the question. Where can I stack the boxes? You can stack the boxes in the warehouse. Remember, we're talking about the use of can. And we said that we can use can to ask for information, like in this case, where can I stack? To ask for information or to ask for, um, to talk about possibility, right? Can is a word that we can use to talk about possibility and to talk about ability, right? So when you say, well, I can, I can, I can make flowers, right? So that's one of my abilities. I can make flowers. So that is ability. But possibility is if I tell you, well, you can, uh, if you are going from, from your work to your home, you can be with the camera close during the way, right? So that's possibility. You have possibility or permission, right? So we can use can. I'm going to open a page here. We can use can with many purposes. And one of them is possibility, but that's not the only one. So we can use can to talk about possibility. Yeah, when I tell you that something is, it's okay to talk about possibility, to talk about ability. Yes, to talk about ability, to talk about permission in a very uh, informal way, but we can use it to talk about permission. For example, in this case, um, that they say we are using can to ask for information. Uh, what they are really doing here is asking for what? Where can I stack the boxes? What are you asking for here? Where is it possible for me to stack the boxes, right? Where is it possible for me to stack the boxes. So we're talking about this, right? We're talking about possibility. Where or when, let's make another one. Right? When can I when can I leave? Okay. 
and uh, when is it possible for me to leave, right? When can I leave? That's possibility. Well, you can leave at 10 p.m. Yes, ability. I can, I can swim. In that case, I'm using a can with the meaning of ability. I have the ability to fight swimming. I can swim, I can dance, I can cook, I can read in English. Ability, what ability do you have? Yes, what are you able to do? Yes, that's a, that's ability. But then you can also use it to talk about permission. Can I, can I open the door? Can I open the door? Can I go out? It's not formal, right? It's not formal. Using can to ask for permission is not formal. So you say, can I, can I ask? Can I open the door? Can I go out? Can I go to the bathroom in case you're in a meeting, right? So you're in class. Can I go to the bathroom? Can I use your cell phone? Permission. Yes. If you say, can I stay here? That's possibility, right? Oh, yeah, you can stay here. So you're using can, not just with one meaning, but also with three, right, in this case. So it will depend on the context. Remember again, in English, we talk a lot about context. Yeah? When is it possible for me to leave? What am I able to do, right? I am able to swim. So that's ability. And whenever you can substitute the word can by may, then you say, oh, okay, that's a permission. May I open the door? Can I open the door? Yes. In this case, if you say, I can swim, hmm, that can be taken as a possibility if you say, I can swim in this swimming pool. Possibility, yeah, you can. Can I swim in this swimming pool? You're asking for permission. And then I tell you, yeah, you can swim in that swimming pool. So I'm giving you permission. And I'm telling you also that it is possible that you swim in that swimming pool. Mm -hmm. Now, check this. We, uh, we're going to see some vocabulary that we're going to use uh, related to this, right? And with this uh, model, check. Remember one of these days, I guess it was the first day, we were talking about fissures, right? The fissures of products, and we were mentioning this. Wave, dimension, and quantity, right? Remember the wave? The size. We were talking about the dimension, too. Do you remember the definition for dimension? What is the definition for dimension? is the overall size, right? So if I'm talking about the dimension, is that all this split, right? So check in case of a tablet, you can have a tablet that is 19.3 centimeters times 13.7 centimeters times 1.03 centimeters. Right, that's the dimension. Yeah. Or in the case of the refrigerators that they come in feet, right? No centimeters, but feet. Okay. And then the weight, 
we can have grams, pounds, right? Grams, pounds, probably kilos, right? A quantity, 200, 150, right? That's talking about weight, dimension, and quantity. Okay, why do I bring this material or, or this vocabulary here? Because when we're talking about stack, that is piling things one about over another one, it is very important that you take into account the weight of the product, the dimension the product has, and what is the quantity of products depending on the type what is the quantity of products that you can stack See? for example if we talk about tablets how many tablets can you stack or can you pile how many without them getting damaged right because oh i can put the 200 tablets but they probably the ones that are on there will get damaged. How many tablets can I stack? How many? Eight or ten. Eight or ten, right? Not too many. What about if I put 50 tablets one over the other one? What will happen? Probably they will get damaged. Damage. Mm -hmm. um, what about refrigerators? Can I stack the refrigerators? No. No, 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 no that's no. not possible. And what about the televisions? Yep. Yes, you can stack. Um, yes. How many can you stack? Five, four, maybe. Yeah, depending on the size. Of the dimension that they have dangerous hmm? dangerous or sad <laughs> they can get broken right yeah mm -hmm. they can get broken okay now let's see here look at this can one person store all televisions oneself yes or no can yes. one person stop all the televisions? Oh huh? Yes. Oh. Imagine oh. you have 100 mm. televisions. Uh, no. 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 No, but no. No. one person no, cannot possible. stop all the televisions. Where can you store 50 refrigerators? Where? Uh. Where can you store a store? ¿Se acuerdan de la palabra store? Yes. Almacenar. Almacenar. Ajá. ¿Qué significa store? Almacenar. Almacenar o guardar. Almacenar, right? Where can you store 50 refrigerators? Refrigerate. In the warehouse. In the warehouse. Yeah, in the warehouse, yes. In the warehouse, yes. definitely. Yes. Can you store the tablets on shelves? Um, what is a yeah. shelf? Uh, we, have, we may have, we, we may have a, a bookshelf that goes like this. Right? So, yes, please. The the uh -huh, that's a bookshelf. <laughs> Este es un bookshelf. El es como estantes. Pero los shelves, imagine that this is the whole wall. Right, this is the wall. Mm. And you will have a shelf here. And... Shelves. Ah, estos son los estantitos chiquitos. ¿Verdad? No, no. No like this. Can you stack the tablets on shelves? <clears throat> yes. Yeah, yes. You can, right? Yes. You can. Because they are small, no problem. Can I yeah. store 
the refrigerators on shelves? No. No, no yes. Definitely. Can you uh, store the televisions on shelves? Uh, no. 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 Where would you put the televisions? Bueno, maybe. And the uh, big uh, warehouse. Depends on the size. Depends on the size. Yes, it depends on the size. Would you put them on the floor? Better? Um, yes, miss. Uh, sometimes. And, and what is the best? Imagine this is a television. Would you store the television this way or this way? What is the best way for storing a television? Of course, remember the television is in a box, right? It yeah. Is but what is the best way? Can I store the television this way and then put the other television over this one and then another one and another? Can I? Get the first. Huh? Um, hmm? This will be a pile. Can I make a pile of televisions that way? No, 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 it's not a good idea, right? Uh, it's not a good idea. So, would you store them this way better? Yes, like this. Yes. No, like this, right? Okay. Now, let's talk about can again, right? Can. When do we use can? Hmm. If we want to ask for information, we can use can. That we also add the famous information words, right? The o double H words, as you want to call them. Where can I stock all the new products? I'm asking for information. So what I want is that you tell me where you can stock all the new products in the warehouse. Where can I stack all these tablets? You can stack the tablets in my office, right? Not in the big warehouse because they get they may get damaged. Put them in a special place in my office. When can I stack all the new products? You can stack all the new products tomorrow. Right? When? Tomorrow. You can stack all the new products tomorrow morning. Oh, you can stack all the new products this afternoon, right? So I'm asking for information here. That's why we are using a, an information word, right? Or a double H word to ask for information. Is that clear for you? Imagine um, you're visiting a friend, right? And you have, uh, you're taking your car with you. Your friend doesn't have a parking space for you. So you can ask for information and you say, where can I park my car? Where can I park my car? And your friend will tell you, well, you can park your car in the parking lot that is at the entrance of the neighborhood, right? You can park your car at the entrance of the name. Okay? So you're asking for information. When can I pick up the new products? When can I pick up the new products? Or you can pick up the new products tomorrow at 7 o'clock. Right? So here, 
we are asking for information. Is that clear for you? Using can for asking for information? Yes. Yes, miss. Okay. Now, talking about possibility, right? Today we're going to concentrate in possibility. Remember, I told you can is a modal auxiliary that can be used to talk for to talk about ability and also to talk about formation, right? But today we are going to use it as possibility. Then you say, can you stack all the new products? What would be the answer? Can yeah. you stack all the new products? Yes. Yes. Yes, I can. Yes, I can. Oh, oh. my God. No. Yes, I can. Yes, I can. Oh, no, I can't. I need somebody else to help me because it is too much. I right? can. So you can say that. Okay. Oh, no, oh, no, no, I, I can. Sure. Oh, oh, no, I can. Oh, no, I can. No. Of course, you can always answer affirmative or negative form, right? So can you stack all the new products? Then you say, yes, I can. Not a problem. Can you stack all the new products? Mm -mm. No, I can't. It is too much. So I will need some help. Yeah. I will need somebody to help me. Because it is too much. Because it says all. No part of the products, right? All the new products. And then you can say, no, I need somebody to help me. Okay. Any question there? Question, question. No. no, me. no. Okay, so now we're going to make a couple of questions here. Remember, we're asking for information or we're asking for possibility. Okay? Or information or possibility. So look at the answers. Use these uh, answers, right? Pay attention to the answers and write the questions that go related to these answers. I'm going to share, I'm going to send you to the room. So we're going to work together. Of course, I'm going to paste the, the questions there in the in the chat. Miss, la primera sería. Eh, uh -huh. ay, what would be the first one? La primera sería possible, ¿no? Positive on you mean possibility? No, information. Mm, that's an information question. Bye. I'm going to give you um about five minutes. Sorry. <laughs> Sorry. Uh, I'm going to give you five minutes. Thank you. Thank you. I'm going to give you five minute discussion. Only five minutes for you to discuss and write the questions, right? The, the correct form. Um, okay, I'm going to make other groups. I'm starting. Uh, ready, ready? Yes. Yes. Ready. Yeah. Sí, ¿verdad? Ready, no questions. No yes, questions. Okay. I'm ready. Bye, there you go. Try to join, please. Mm-hmm. 
ready to join. Brian, try to join. El, Isaías, Deborah. Repetir, por favor, como a las formas de cómo hacer las preguntas, por favor, de lo, de lo que está explicando que está en el, en el WhatsApp. Okay. Uh, well, what, what, what do you need, Clarissa? What do you need? I, I need um, um, a pencil, por ejemplo. I need. A pencil. You need a pencil. Ajá, uh -huh, a pencil. I have a pen. Mm -hmm. Vaya, tell me, eh, what do you need to know? What do you need to know about the questions? What I need? Hola, hola, logran escucharme. Yes, Sebe. Hola, okay. bueno, bueno. Eh, en What do you need? Sí. Yeah. What do you need? Ajá. ¿Qué me dijo que se vino, que no sé qué, que las preguntas? No le entendí, Clarisa. Ah, de, la, de las preguntas que estaban haciendo, formar las preguntas, según lo de las oraciones que están en WhatsApp. Ajá, exacto. Sí, sí yeah. verdad. Ah, yeah. okay. uh -huh. Vaya, los voy a dejar aquí a ustedes tres, Ryan, Eric y Clarisa, oye. Uh -huh. Veo que tienen okay. problemas en los grupos chiquis. Ok. Así es que los voy a dejar acá. Hi. 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 Miss. Hola. La primera sería, where can I stack all the new products, ¿no? Porque está respondiendo que sí, que lo puede almacenar. Eh, no dice que sí. No. No dice que sí. Dice you can. No, no, no. Or... No dice que sí. Solo ah, dice va. you can. Tú puedes. Ajá. Yeah, that's information, right? Yeah. Yes. <ríe> Mire, estoy llamando a Vanessa y no puedo. Bueno, que vaya. Vaya, yes. Ajá. Yes. Well, yeah, Pero así podría formular, ¿no? Yes. We can I stack all, We can, all the new products. Where can I stack the new products? Stack all the new products. Ajá, exacto. Ok. número uno. La número dos dice yes. ¿Y, y cómo Ella se puede... llama? Elmer Antonio no está. Elmer. Elmer, Elmer, Elmer. The fuck? Mm. Vaya, me la voy a llevar, Lupita, para que no esté solita hoy. Ok. Qué barbaridad. Solo voy a ir al baño y ahora eres. Vaya, no sé qué. Porque le está preguntando que si ella puede firmar el formulario, entonces la pregunta sería, ¿puede ella firmar el formulario? Absolutamente. Sí. you have Wait. question? Question. Yes, you can. Pero si esta información no puede empezar con can you o con can she, sino que sería when can or where can. When, when can. When can. When can. She, when, she sing the form. Sí. She, she sing the form. Sing. Sing de cantar o María sí, teacher. Hola. Number. When can she? What number? Sing. Two. Two. One time. 
Okay. Uh, pay attention to the answer. If the answer is yes, that yes, means can. that you have to make a yes no question. No an information question, right? Possibility. Entonces sería, eh, puede cantar. Can she? Sin yeah. no es cantar, es sin es firmar. Sin oh, firmar. Sin sign. ¿no? Sign. Sí, Can she? Oh, sí, 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 sí firmar el documento. Ajá, yeah. firmar. Ajá. Entonces. Ajá. Porque él está diciendo, ella puede firmar. Can she? Eh, sí, sí. sí, ella puede sign. firmarle. Sign. Ella puede firmar. Can she Ajá. sign? ¿Qué? Can she sign? Can she, Can she sign the form? Can she sign the form? Ajá, uh -huh. porque dice, este, yes, ¿verdad? Sí, ella puede firmarle. Yeah. Ajá, exacto. Así sería. Ajá, ¿qué sería? Can she sign the form? No. Can she sign? No. Can she sign? The form. Can she sign the form? Mm -hmm. Así quedaría. Can she sign the form? The television. Okay, sería. Can we... Move of the television. Can we move? Can we move all the television? No. No. Okay, and the other sería. They can feel. Hi, Miss. Hi. Vaya, está, ahorita estamos practicando ya. Ya. Yeah. Me pregunto de lo que responde. Ah. You finished already? Yes, Miss. Yes, we finished. Okay, perfect, perfect. Nice. Vaya. Llegamos practicando. Yeah, okay. Uh, no. Okay, I'm going to call you in a couple of minutes. Sí. He can sing the forms. Si quiere preguntémosle a la teacher sobre la número uno, teacher. ¿Qué sí. hicimos? Yes. En base a, a, a lo que dice, you can store them in the background. Uh -huh. Hicimos la question, ¿verdad? Exactly. Where can I store? O teníamos que terminar de completar. I sí. store them in the back. No, where can I store? Y ahí se pueden inventar ustedes qué cosa. Ah, I store. store. Where the can book, I store the televisions, por ejemplo. Ah, ya. Yeah. Where uh -huh. can I store the television? Well, you can store them in the back. Ajá. Uh -huh. Bye. Es que es muy chiquito el espacio. Va. <risa> y aquí en esa que... Eh, no tendrá aquí... un... A veces aparecen como un cuadro de diálogo. Ahí donde se puede escribir para que sea más pequeña la letra. Ya lo vamos a encontrar. Va en la número dos. Yes, she can. Yes. She can think the form. She can sign. 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 Yes, the form. Sign the form. Entonces esto es posibilidad. Sign. Sign. Eh, firmar. Sign. Sí es firmar. Can, can she? Can she? Sign the form, así. Can she sign the form? Ajá, sí, porque la respuesta es yes. Can she sign the form? Can she sign? Sign. Sign. 
dice? Ya yes, está ahí. Yes. Firmar, Jaime, oh. firmar. Ay, ay, ahí me puso sin. Sí. Es al revés. Sí. E N. ¿Y qué es lo que yo estaba escribiendo? Cantar. Cantar. Es que he visto la película. En este caso, sí, el orden de los factores sí altera el producto. Sí, sí. porque si me pone sin es cantar y sin es firmar, una letra cambia. Ajá. Es que vi esa de muñequitos. Ajá. Sí. Ajá. Que, que, Fisher, aquí esta palabra, the form, este, ¿qué significaría? Un documento. La forma, el formulario. Ajá, un formulario, exacto. Un documento que le dan para que complete y después no tienen que firmar. Ok. Bueno, nos entendemos. Vaya, esta es la número tres. Dice, no. That's number two. Entonces, number three. Number ah, two. la number three. Sí. No, we can't. We can't move all the televisions. No, we can't. Entonces, no es ajá, esto no, esto no es posible, no es for possibility, ¿verdad? Sino que, o oh, sí. Es posibilidad. ¿Qué, qué, qué dicen no? Porque, ajá. Negativo. O sea, Negativo. Entonces, ¿puedo, ¿Puedo mover todo, puedo mover los televisores? No. Ajá. Entonces, sí es possibility. Yes. ¿Quién? Podríamos poner el when, can I. No, porque la respuesta es no. Por Ajá. eso, pero decía yo, ¿verdad? No, bueno, porque como... es un, o sea, no está pidiendo información. Sino que está preguntando Ajá. probabilidad. Ajá. 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 Si puede mover los televisores. Él está. Ajá. Ajá. Exactly. Because ¿Quién? if you say when, If you ask with when, the answer should be you can move the televisions tomorrow. Ajá, uh -huh, but it ah, says. sería information. Exacto. Entonces, como estamos hablando de we, nosotros, entonces es they. Can they? Oh, can yeah. we? We. Oh, can we? Can También, we? siempre hablando de nosotros. Sí. Can sí. we, can we move, move, move all the televisions? Mm -hmm. Can we move all the televisions? Or... Television. Stack. You can start. Store. No, stack. No. Store. Stay in the back room. Uh -huh. Store the in the back room. La segunda. Can she sing the form? Yes, yeah, she can. She can sing the form. Uh -huh. La tercera. Can we? Can we? Mod of the television. All the television. Uh -huh. Así, la anotó, Reina. Okay. ¿Esta le faltaba, Reina? Sí. No. Sí, esta okay. me faltaba. La había dejado en Ah, va. Miss. Miss. Ya se salió la Miss. No, pero... Ahí está. Mm. Levántele la mano. Esta palabra de, de peel off, así se dice, okay. peel off. ¿Cuál? ¿Mi tono? Peel off. Peel off. Ajá, como empilar, ¿no? Pilot. Okay. ¿Cómo? Pilot, digo yo, ¿no? no Pilot. 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 When can you start the cars? Okay. Ah, mira qué gana. 
Sí, yo voy a ir. El otro es when, when can I store the cards? Y el, y el último, can you get information of the product? Ok, estamos. La vamos Creo. a ver. Yes. Ojalá. <risa> Esperemos que ¿Verdad, Miss? Que nos tocamos 10 ya. Yes, definitely. <risa> Miss, la palabra eh, pilot es así. Quiero ver. Pilot. Pilot. Number four. Pile up. Pile up. Pile up. Pile up. They can pile up. Oh, pile up. Pile up. Pile so up. Pile 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 up. Te digo yo. Can they? Can mow. They mow. Mow. Al de or... televisión va. Ajá. Uh -huh. Al de televisión. De televisión. Quiero ver. Ajá. Y el signo de interrogación. Uh -huh. Y el signo de pregunta. Como es una pregunta la que vas a reformular con respecto a la respuesta. Uh -huh. De ahí la cuatro. Pueden apilar, dice. Las cajas. Número cuatro. They can build up of tomorrow. Espérenme, ya lo voy a buscar en el... En el... They... Can they... Can they... Pilot. 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 Tomorrow. Can they... Can they pilot. Pilot. O sería... Can they pilot? ¿Cómo sería? Can they? Can they pilot? Pilot on the box tomorrow. Boxes. Boxes. Pilot. <coughs> Up. The boxes. Boxes tomorrow. Apilar las cajas mañana. ¿Eso significa? Yes. Ellos pueden apilar las cajas mañana. Exacto. Las cajas ah. mañana. Entonces, ¿cómo le pusieron la pregunta? Este. ¿Quién day? El día de mañana. ¿Quién day? Pila, pi, pila, así se, pin, pila. 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 Boxes tomorrow. Que es mañana. Que en day pilap pilap the boxes tomorrow. Boxes tomorrow. Así pilap. Boxes tomorrow. Sí. Es, vaya sería hoy sería la otra la número cinco verdad. You can store it 
Sí. Me corrí. Warehouse. Un a warehouse. Cap. You can. Yo estoy dando la respuesta. Mm -hmm. mm -hmm. Tú puedes guardar 90, 90 no. eh, en la cochera, ¿verdad? En oh, uh, uh, la bodega. That's a oh. big, enormous warehouse. ¿Cómo, disculpe? That's a bodega, warehouse. Bodega, almacenamiento, ¿verdad? Uh -huh. But Entonces that's sería place, right? cars. ¿Pueden este almacenar los 90 carros en la bodega? ¿Así entiendo, vea? O me equivoco, me corrigen. Is it an information question or a just no question? Or permítame. Weather house. Depositar first... los carros en la, en, ajá, en la en la bodega. Sorry. Almacenar. ¿Puedes tú almacenar los 90 carros en la bodega? Así es, ¿verdad? ¿En inglés? ¿Quién hay? Sería la respuesta. La pregunta, quiero decir. ¿Quién hay? ¿Store? But Story. check the answer. Are they telling you yes or no? Uh, eh, answer. Eh, sí. Mm. November 5 sería con respecto a quien hay story de 90 cards on the weather house and the question and the fourth the question sería así la pregunta la forma de la pregunta um, una weather house, weather. ¿Puedes, puedo, puedo yo almacenar los 90 carros en una bodega? No hay que. O sea, ajá. Sí, bueno, yo estoy, según lo que está acá, la, la, la pregunta, que me están, la segunda respuesta que tengo aquí. Can you can your como lo han dejado ustedes compañeros <laughs> okay, check this is the, the the answer right so if you were to give a short answer you will say this So pay attention to the answer and depending on the answer is the question, right? Let's see the first one. You say the, the number one is information question or is a yes, no question. Remember, a yes, no question is a question where the answer is yes or no, right? Yes, no, teacher. Mm -hmm. If the answer is yes or no, that is a yes, no question. If the answer is any information, that is an information question. Right, let's see the first one. The number one is a information question. Mm -hmm. What will be the question? Uh, where can we store the laptop? Is a no yes or no question? Hmm? 
Could be a, a yes or no question. No, because the answer is not yes. Yo pregunto porque dice in the background, o sea, puede guardarla. Ajá. Uh -huh. But the answer is not yes, right? Remember, a characteristic of a yes no question is that the answer is yes or no. For Pero example, podría ser yes no. Ajá. Uh -huh. But here the answer is in the background. So you're asking for information. Right? Check the number two. What is the difference between this one and the number two? The number two is a uh, possibly uh, form. Um, maybe uh, can she sign the form? The form. Can she sign? Can she sign the form? Mm -hmm. Can she sign the form? Yes, yeah, she can. She can sign the form. So check the difference. The answer in this one is yes. Right. The answer here is yes. Ooh. Ooh. That's why you ask a yes no question, right? Because the answer can be yes. Or you can say no, no, she can't. She can't sign the form, right? But in this case, no, you're not asking uh, for yes. You're asking for a question or you're no, asking for information. Okay. You're looking for a place to store the laptops. Right? Yes, I, I, thought, I thought that you can store them in the back room. You can con convert, no. Ponerla como pregunta. Entonces, si fuese una pregunta, maybe podría ser yes or no question, right? Tampoco no. que you store the background podría ser la pregunta y usted podría decir sí o no. Ajá, but that's not the case here. What you have to do is to pay attention to yeah. the answer. Ajá. Pay attention to the answer given to make the question. For example, yeah, yo pensé que era convertir lo que estaba en negro en mi pregunta. Mm -mm. No. Pay attention. This is follow, read the following statements to write the question. So it's a, what you have to do is paying attention to the, to the sentence. Check the type of sentence uh, that you're getting or the type of answer that you're receiving to see what type of question you have to do. For example, if, if I tell you, eh, yes, you can. You say, can I open the door? Yes, you can. Who can open the door? You can open the door, right? So I'm giving information. Who can open the door? You can open the door. Can I open the door? Yes, you can. La respuesta de una information question nunca va a ser yes. Va a ser información. Igual que la, la respuesta de una yes no question nunca va a ser información así rápida. Siempre va a ser yes o no. Por eso es que se llama yes no question. ¿Verdad? Porque la respuesta solo puede ser o yes o no. Y de ahí se puede usted expandir. Pero lo primero, primero va a ser o yes o no. Vaya, what about the number four? Number four. Number four or three, Miss. Ah, or sí. Number three. <laughs> Sorry. Number three. Yo la, la primera la había formado, pero de diferentes formas con el grupo. Pues. Ay, no de mí. ¿Cómo la pusieron? Yo le había puesto quién hay. Ah, yes. mire, disculpe. La vale. Pero ya, yo, ya vio, ¿verdad? Ya, ya vio por qué no puede ser Jess. Ah, con quien hay. Ya me confundió yes, por qué no. no. Por... La, respuesta. la respuesta. Exactly. Um, answer. Information. 
pero la, la, la información de la, de la respuesta, ¿verdad? porque no está, no está con, o sea, allí está diciéndote que no, está en positivo, ¿verdad? Lo que está, lo que está como respuesta. Ajá. Entonces, nosotros por eso como grupo, nosotros lo informamos, pero con hay, que hay, pero no. Where can sí, I? You use oh. where can I store the laptops. It's okay. Recuerden que el you puede ser plural o puede ser singular. ¿Sí? Yo, ahí no habría mayor problema que usted le ponga where can I store the laptops o where can we store the laptops. ¿Sí? No problem. Porque el you puede ser singular o puede, o puede ser plural. Ahí no habría mayor problema. Okay, so Ajá, puede ser o, o when. Puede ser I o puede ser when. Imagínese, Clarisa, que la que va a guardar las laptops solo es usted. Usted puede decir uh -huh. where can I store the laptops. Pero si las laptops las va, la va a guardar usted y Eric, entonces preguntan where can we store the laptops. Porque no las va a guardar sola, las van a guardar los dos. Entonces, en ese caso estaría usando el you plural, ¿verdad? Y la respuesta sería eh, can you store. can store the laptops, pero es un you plural, mm. o sea, no, pero no importa, aquí no hay problema, perfectamente. Ajá, general. Yeah, when can you? No. When can you? No. Ajá, Vale, imagínese si yo le pregunto. Pregunta, ah, Sí, oiga. Oiga, oiga. Clarisa. ¿Quién yo le ¿Mm? Si yo le pregunto a usted, ¿where can you store the laptops? ¿Qué me respondería? Sí, sí. ¿Qué me respondería si yo le pregunto, ¿Sí? ¿where can you store the laptops? ¿Ah? Where can you store the laptops? ¿Qué me respondería usted? Uh, bueno, I can store exactly. the laptop in the back, exactly. the back room. Ajá, eso me respondería, ¿verdad? I can. Entonces, por eso es que en la pregunta no puedo usar you. Puedo usar I o puedo usar we, pero no puedo usar you porque la respuesta cambiaría. Sí. Yes. Sí. Sería. Sí, y piense que aquí algo tan chiquitito como es el subject le puede variar todo. Uh -huh. ¿Verdad? Ahí va a cambiar el significado porque ahí ya es otra persona la que va a guardar las laptops. ¿Sí? Uh -huh. Vaya, what about number three? Question number three. Is that information mm -hmm. or possibility? Information. Are you possibility. sure? Possibility. ¿Por qué possibility? Porque la respuesta es no. Le están respondiendo no, ¿verdad? Esta es una yes, no question. Acuérdense, la característica de la yes, no question. Ay, so sorry, estaba viendo la cuatro. <ríe> ya estamos con los ojos cruzados. O sea, así estaba yo diciendo cuatro y marcando la tres. Va, cheque. So, si la respuesta es yes o no, es una yes, no question. Si la respuesta es información extra, lo que va a hacer es una Information question. ¿Sí? En eso es lo que tienen que fijarse ustedes. Si le dicen yes, es una yes no question. Si le dicen no, es una yes no question. Si le da información sin decirle ni sí ni no, es una information question. Vaya, a ver, díganme cuál es la question acá. Can you move all the television? No. 
sería can you movie? move on the televisions the television no. no we can't we can't move no, all the television okay let's go to number four que está ofreciendo pan. Queremos pan. <risa> Qué barbaridad. Hoy quiero pan. Vaya, a ver, number, number, <risa> number four. What's number four? Uh -huh. They can pile up the boxes tomorrow. Chequen la palabra que les subrayé, ¿verdad? Porque esa es la respuesta. Si fuera a dar una respuesta así corta, when, si fuera tumor. When, when, they, when, exactly. when can they? When can they? they. When can they? When? Pile up the boxes. Dile can pile up the boxes. Well, when can they pile up the boxes? When. When, when can when, they pile up the boxes? When? Pile up. Pile, pile, pile up. Pile. Yeah? They can pile up the boxes tomorrow. Okay, let's go to the next one, number five. What about number five? You can escort the night cars on a warehouse. Where? 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 Where can? Uh -huh. Where can I? A star. A star on the car. Nineteen cars. Yes. Where can I store the night cars? Hmm, you can store the night cars in the warehouse. Cámbiele la O ahí, ¿verdad? Porque no la va a poner arriba del techo de la warehouse, sino que adentro. Así que tiene que ser in. You can store the night cars in the warehouse. And the last one. Number six. Can you give me information? Can you give? Can you? Can you? Can you? Can you? Can you? Can you? Information. You. Can you give me? Can you give me? Can you? Information. Of the product. The product. Can you give me information of the product? Give me information. Mm -hmm. Give me. Can you give me information of the product? The product. Information of the product. Can you give me information of the product? Yes, I can. I can give you information of the product. Yes. Any questions there? No questions. No question. Okay. No, miss. Okay. <sighs> but now it's time for you to go work. Check. You're going to create a conversation where you want to store new products, right? So create a role play presentation uh, in which they let somebody know where to store new products. So remember in a conversation, conversation, no presentation. Maybe.
You're going to role play a conversation in which uh, one of you wants to keep the or store the products and the other one is the one deciding where the products will be stored. Okay. So you say, well, excuse me, Erica, where can I store the new the new books that came today? And Erica will tell you, well, you can store the new books in the on the shelves that are in the in the bookstore, right? or on the shelves that are in the warehouse, at the entrance of the warehouse, okay? But I'm going to send you to the rooms. This is the last time uh, for okay. 10 minutes, so you have enough time to socialize later on. I'm, sorry. I'm going to send you in a smaller groups this time, right, because a uh, I'm going to leave. I'm going to leave one group here because I know there are some of you that have problem to enter the groups. So I'm going to leave some people in the big group right here. And the others I'm going to send you to small ones. Bye, ahí está. Dejo acá a Clarisa, Débora, Eric e Isaías, que son los que tuvieron problemas en la, en la vez anterior para unirse a los grupos. Entonces se quedan aquí y trabajan desde aquí. Oye, los demás los mando a grupos chiquis. So you make the conversation and then we will come back to chair. There we go. Join, join. Hi. Hi. Hi, hi. Hola. Hello. El role play lo vamos a hacer con los... Oh, eh. Hola. Hola, oh, sí, sí. La conversación, conversación. Eric. Eric. Sí, correcto. Esa, mire, disculpe, esa está dentro del manual. Ni idea. The instructions, yes. Okay. <laughs> <laughs> We can choose a product for this guy in the group session. ¿Qué producto podemos utilizar? Pero siempre estamos hablando de la página. ¿Cómo? Ah, ok. We can, me dijo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces tendría que decirle, you can product, ¿verdad? Uh -huh. La conversación puede empezar, excuse me, Daniel, where can I store um, the printer? ¿Dónde puedo guardar la impresora, digamos? Okay. The printer. Okay. The printer. Where can I store the printers? Mm -hmm. Hi, hi. 
Teacher, tenemos una pregunta, una duda. ¿Qué número de páginas se encuentra la, la conversation? Ah, esa no está. Esa ustedes la van a hacer. <ríe> ah, va. Ah, pues sí, porque teníamos dudas si la íbamos a buscar en el manual o, o si la íbamos a crear. No, no hay. No hay. Ah, esa ustedes la van a se la van a inventar. Tiene que estar relacionada al, a lo que bueno, hemos trabajado. Sí, usando, usando permission o, o, o information, ¿verdad? Y ahí piense sí. qué tipo de material le gustaría. You have to decide. Mm -hmm. What material you want to, to stack. Ok. To Gracias. Uh -huh. Gracias. Vamos a ver, vamos a agarrar un ejemplo por ahí. Vale. Usando possibility, permission, information. Ajá, exacto. Uh -huh. Vale, entonces. Quiero ver. Lo vamos a hacer, digamos así. Hi, Estela. Es una conversación, ¿verdad? Sí. Yes, yes. yes. it's a conversation. Empezamos con Rosy. Hi, Estela. Yo continuo. Hi, Rosy. Eres... Ay, así, no así, así podemos empezar, ¿verdad? Sí, Ahí y vamos a ir agregando. Ay, Vaya, después de, de, digamos, de ese saludo, vamos a empezar una, eh, una pregunta. Sería, de información podríamos... Where can, where can say me... Um, ¿Cómo puedo decir...? The hospital, eh, no, como pudiéramos decir, ¿dónde está? What? The program. I, the pro where can I find the entrance? <laughs> no. <laughs> can I find the entrance to the hospital? Primero ponemos la, la, la información, una información. Y ahí mismo vamos a ir contestando. Ajá. Sí, porque aquí yo puse Hi Stella, how are you? Y abajito puse que yo le había dicho Hi, hi Rosy. Que usted me responde, ¿verdad? Porque en la mía empiezo yo y en la suya empieza usted. Uh -huh. ¿Verdad? Yes. Bueno. Va, entonces hagámoslo así. ¿Puedes ayudarme a resolver la actividad? Y contestamos sí o no, o qué quieres, cómo quieres que te ayude, o de qué forma podemos ayudar. Ajá, ah, entonces, ah, pero ahora, en, ahora en inglés. Pero entonces ya no le ponemos el where. Pero como vamos a usar cualquiera de las, de, de lo que hemos estado, hemos estado mencionando, el when, el, 
I can, can, bien puede ser una información, una posibilidad. Posiblemente usted me ayude o no me ayude. Entonces estamos aplicando de la posibilidad. Ajá, ajá. O posiblemente sea la teacher la que nos ayude. Ah, cabal también. <risa> Entonces, no? pasemos al, al inglés esa. ¿Puedes ayudarme a resolver la actividad? Can you... Solo el can you. Can you help, ¿verdad? Can you help me? Can you help me? Yes. Can you help me? 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 Check. Check. Can you help me? Check. My activity. Uh -huh. Exacto. No sé qué dicen ustedes. ¿Dónde lo escribió? O podés poner, no, no lo he escrito, solo te lo estoy diciendo. Uh -huh. O ah, podés poner. Estoy buscando eh... en el chat. Ajá, sí, lo por... estaba buscando. Ah, ok, por, porque pudiera ser eh, también ya como segunda parte. Algo así como, we can bring me the another container o another lot. Y, 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 se con, y contesta. Eh, Escribirlo, si está bien. Va, veamos. Va, pero, pero, sí va. Eh, sería, when... Can bring me. Sí, bring. Excuse me. The Where next line sería. No, sí va, algo así. No. Que tengo que traer uh, No sé si, si se pudiera ampliar aquí. When can you bring me the no? When can we can you bring? Quiero ver. Um, when can I bring? Ah, que el, 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 me faltó el you. No. Oh. Sí, en, en, en medio de can when you. Can you. you. When Entonces, can you bring? Uh -huh. When can you bring me the another lot? El, el you faltó ahí. Quiero ver si se mm -hmm. puede. Editar. When can you, no. Solo eso le falta, después del can and you. Mm -hmm, mm -hmm. Ok. Y la respuesta sería uh, uh, ¿Cómo sería? Mi de ¿Cómo uh, que podrías traerlo la próxima semana? I can bring uh, the another the next week. The next week. The next week. Okay. Entonces sería uh, I can. I can. I can bring the next week. Eh, eh, sería solo bring or bring it al final. Bring it. Bring it, verdad? Sí. Okay. Bring. Bring it. It. <laughs> Pero tengo que cambiarle el idioma a todos lados. It. The next. Uh -huh. Next week. The next week. week. I can bring it. Next week. Mm -hmm. I can bring it next week. Entonces, excuse me, Lupita, where are the new spare parts? Lupita contesta, you can start in the some place. Store bicycle. When can bring me, when, when, Sería, when can you bring me the another lot? I can bring it the next week. The next week, okay. Mm -hmm. Thank you, Lucita. 
Thank you. You're welcome. Y ahí You're termino. Welcome. Madame, me Como vuela el tiempo, ¿verdad, Miss? Flies. Four minutes. And I'm going to, take, to call you back. Bebida. Drink. Pregunta. ¿Cómo puedo, cómo puedo, cómo puedo comprar eso? Ya terminó, ¿no? Yeah, we are back. Okay, yeah, back. Teacher, ¿cómo yeah. dice en inglés el jabón para la cara? Porque el body, el body wash es para todo el cuerpo, pero exactamente para la cara. Face. Solo así, es que tiene un nombre diferente. Jabón, de jabón. Así se puede pronunciar, teacher. En Esquer, no sé qué. Jabón es soap. Es que ya nada más, ¿va? Soap. O algo así. ¿Cómo? Soap. Skin es para cara, ¿verdad? Skin. Soap. Soap es el jabón. Okay. Everybody here. Huh, yeah. Okay. Who will be my volunteer to read? Volunteer. Volunteers. A ver, I'm going to be calling the groups. Me teacher. Clarisa, hoy le toca quedarse al final, ¿no? ¿A quién, disculpa? A Clarisa. Ah, mañana no, no. le toca, mañana jueves, ¿verdad? A Daniel Eduardo y el, ver, el viernes a David Alexander. Deborah Monday. Elmer next Tuesday. Eric next Wednesday. Erika next Thursday. Y Guillermo next Friday. Así vamos. En, en orden de, de, de lista. Pae. A ver, ¿quién dijo Mimi? Clarisa. Mi, Débora. Ah, Débora. Pae, ok, Débora. Vamos a ver. Your group was. Oh, teacher, did, did you say. Uh... Read or talk to the conversation? <laughs> no, la conversation es la que ustedes hicieron, porque no hay otra. Ah, oh, pero no sé si mis compañeros querrán. Su grupo eran los de aquí, ¿verdad, Débora? Yeah. Eric, Isaías, Clarissa. Teacher, but, but the time's up. Yeah, Vaya, let's listen to room number four. Luis Enrique, Lupita, and Manuel. Go ahead. Un minuto y nos vamos. Okay, miss. Excuse me, Lupita. We start the um, ah, the new um, excuse, excuse me, excuse me, miss. Um, Excuse me, Lupita, we we'll start the new spar part. Excuse me, Manuel, we we'll start the new spar part. You can start in the same place. Okay. Uh, when can bring me the another lot? Uh, when can what? you bring me the another lot? Uh, I don't know how to respond. I can bring it. I can bring it. I can bring it. Tomorrow. 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 Okay, Manuel. Thank you. Okay. Very good. Thank you very much. <laughs> okay. Very good. Very, very good. A ver, tell me present. Um, Brian Alexander. Está Brian. Brian. No está Brian. 
eh, Camilo. Clarissa. Díganme present. Present teacher. Pre acuérdense, acuérdense, acuérdense. Si no dice present, no le voy a poner present, porque a mí me piden que usted me diga present. Eh, David, present. Ale David Alexander. Present. Eh, Débora. Present teacher. Elmer Antonio. Eric. Teacher, excuse me, este, Daniel. Daniel Eduardo. Sí, present. Me lo salté. Ay, bueno, eso es ordenado. Ok, para Daniel, David, Deborah, Elmer, Eric, Gerardo, Sime. Erika, Joana. Present, teacher. Guillermo, Alberto. Present, teacher. Guillermo, ¿quién es Guillermo? A ver, Guillermo. Ah, yo. <ríe> ah. Yo, yo. Has escondido, ¿verdad? Ajá. Isaías Santana. Present, miss. Sí. Y Elvira. Present, chef. Carla Vanessa. Present. Luis Enrique. Present, Miss. Manuel. Present, Miss. Reina Estela. Present, teacher. Roswell. Present, Miss. Vanessa Victoria. And Lupita Méndez. Present, Miss. Ok. Bueno, que faltó solamente Camilo. Y se nos han ido saliendo estos niños, ¿ve? Se me escaparon a las 10 en punto. Bueno, see you tomorrow. Good night. See you, Miss. Good night, everyone. Bye bye. bye, -bye. Hi, Clarissa. How are you? Good night, Mia. Yeah, thank you. Fine, thank you, teacher. Excelente. Uh, sí, tratando eh, de aprender. ¿Mm? Sí. <laughs> sí, ¿verdad? Do you um, have any, early, yes, sí. any questions? Do you have any questions? Eh, eh, con respecto a lo, las preguntas, es lo que yo... Sí, yes, yes, any question, teacher. Eh, pero a ver, más que todo, eso último que usted estaba explicando, que tenemos que trabajar en grupo. Uh -huh. Ahí creo que cada quien, bueno, no estoy seguro, tenía que tratar de, de dar el producto que uno compraba, ya sea en línea o así presencialmente. Ahí no, no, estoy, no, no, no me quedó muy claro. No, lo que iban a hacer era hacer una conversación, como que si Ajá. querían preguntar eh, dónde guardar las cosas en la bodega. Ah, hacer una, una conversación. Ajá, ah, una sí, conversación. Porque está... Mis compañeros, pues, y en cuenta yo también, estábamos conversando, ¿verdad? ¿Qué, qué es lo que necesitamos nosotros? Ajá, vaya, imagínense. ¿Qué es lo que conocemos? Lo que teníamos. Para que nos, este. Uh -huh. Imagine sí, sí, that, sí. that you get new product, right? Llega nuevo producto a la empresa, ese gran puño de producto al entrar. Entonces, usted lo que, que tenía que hacer es preguntar uh -huh. dónde guardarlo. Cuando. Cuando podía ocuparlo, cuando podía reutilizar, o sea, cualquier cosa, pero lo que tenía que hacer era utilizar la information questions y las questions para pedir permiso. Por ejemplo, si decía, que I store the uh -huh. tablets in the shelves? Eh, 
where uh -huh. can I store the new televisions? Ajá. Siguiendo los ejemplos que habían hecho en el ejemplo. Como ejemplo, ¿verdad? Ajá. Poniendo en práctica el tipo de preguntas oh. que estuvimos practicando ahora. Ajá. Sobre el quién hay o, o where. Where can. Where can. Hay, ¿verdad? Exacto. Estoy haciendo las preguntas. Sí. Estoy Ajá. Con, con la diferencia. Con la diferencia de que como era tipo conversación, el otro iba a responderle su pregunta, ¿verdad? Ajá, sí, porque me dijo una compañera que podíamos preguntarnos, digamos, de un determinado producto, ¿verdad? Que nunca estuviéramos. Exacto. Y, eh, y ella iba a preguntar usando el quién, o el when, o el where. Ajá. ajá. Eh, ¿Qué es el que ocupa nosotros o qué es lo que necesitamos? Para que nosotros le respondiéramos diciéndolo a donde lo, si lo teníamos y a dónde estaba. Exacto. Pues así entendí. Sí, sí, sí. Mm. ¿Dónde lo iba okay. a guardar? Básicamente, ¿dónde lo iba a guardar? Y el otro le iba a decir ¿Ah? dónde. Ajá. O cuándo. Uh -huh. ¿A dónde? Ajá. Lo, lo, de, digamos, iba a haber una persona que le iba a estar preguntando lo que había, lo que él quería comprar, lo que él tenía guardado. Do, eh, y la persona le tenía que... Ajá. Ajá. Personas que compraban el producto, dijo ella, y la otra persona era la que lo... Lo que, lo, lo, lo que él tenía, para que él estuviera, ella le estuviera preguntando. Sí. De, para poder hacer la conversación. Vaya, ¿cómo les quedó? ¿La apuntó? Eh, yo solo anoté que hicieron el diálogo donde decía Débora y Vanessa. Uh -huh. Que en hay, en hay... Con respecto a un jabón. Ok. Ajá. A un jabón, no sé cómo fue que me dijo usted. Que so. intenté, ¿Cómo se so. decía jabón? So. 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 Sí. so. So, es es o a p es sí jabón es es o es o a p ajá ajá skin que es piel piel verdad no pide p la letra p s o a p p sí S O A P. Ajá. S O A P. A P. Ok. Y skin, no sé si se lo puede pegar ahí como jabón para la piel. Porque ellos lo, lo mencionaron. So skin. Ajá. Ese fue lo que hay, usando el que hay. Eh, eh, hay quien hay. Help you. Uh, I can. Can I help you? Needs. ¿Qué es lo que ellos pueden? O que can I need? ¿Qué es lo que ellos necesitan, verdad? Ajá, pero en ese caso no utiliza can. Sino que what do oh. they need? Y ahorita lo que yo necesito es que me ocupe el can. El Ken, aquí. Ah, okay. Por ejemplo, si usted dice, Can you help me store the soap in the warehouse? Sería, hola, como estaba diciendo usted, Yes, Yes, yes. I, I can, yes, yes, I no, can. Uh -huh. yes, I ah, can. Yes, I can. I can help you uh, store the soap in the warehouse. Yeah. Uh -huh. can, you, can you buy some soap for me? Esa sería yes, no question. Can you buy some soap for me? Y el otro dice, yes, yes, I can. ¿Verdad? Sí puedo. Yes, uh -huh. I can buy some soap for you. Uh -huh. Si puede seguir a de compra, ¿verdad? Ajá, exactly. Can you go shopping with me? Um, 
And they will say, yes, of course, I can go with you. Yeah, yes, I can. Yes, I, I can. can. You. I... Negativa, teacher, sería... No, no, I can. No, no, no I'm can... sorry. Ah, pero ahí como para ser amable le diría, no, I'm sorry, I can't. ¿Verdad? No, I'm sorry. Que no, seas... no can. I'm sorry, I can't. I have an exam today. Para que no suene así como que no quiere ir. Sino que no, no, no quiere. Lo siento, no puedo, ¿verdad? Ajá, exactly. I'm sorry, can I can't. I have an exam today. Sí. Entonces, así no suena como que, uy, no quiere, vea, sino que no puede. No, no puedo. Uh -huh. Ah, ok. O sea, usando el can, el when y el where. Y el where, exacto. Ok. Oh. Ok. Sí, bueno, sí, porque eso teníamos un poquito de duda, ¿verdad? Porque ellos empezaron con el I, I help you, I, I, uh, can I need, que es lo que necesitaba, ¿verdad? Ajá, pero ahí no sería can I need, sino que what do, I, what do you need? What do you need? What do you need? Porque no es que puedes necesitar, sino que qué necesita. Ajá, what do you need? Uh -huh. ¿Qué es lo que necesita? Ajá. Sí. What ok, ah. I need some soap. Ok, teacher, está mm. bien. Este también tenía otra, bueno, con la duda de que también eh, nos estaba explicando, quiero ver. Solamente. De, digamos, por ejemplo, cuando sí, digamos. Es en terceras personas, en plural y en singular lo que es you. Se ocupan para las oraciones. Siempre en plural o singular el you. Sí, acuérdese lo que les decía ayer. ¿Se acuerda que ayer les puse un cuadrito de cómo uh -huh. va la primera, segun, primera persona el singular, la segunda el singular, la tercera el singular? Sí, sí, hay you. Ajá. La primera y you, you puede ser singular o puede ser plural, dependiendo de con quién está hablando. Si yo le pregunto solo a usted, el you sería singular. Pero uh -huh. si le pregunto a usted y a otro compañero, el you sería plural. Uh -huh. Ajá. Dependiendo cuántas personas con las que usted está conversando. Exacto. Exacto. Ahí depende de, de eso. Ajá. Sí, ¿verdad? Lo no sí. estoy anotando. Sí. Porque vaya, por ejemplo, si yo le pregunto, ¿Can you open the door? Que usted me dice, yes, I can. Uh -huh. Yes, I can. Okay. I can open the door. Uh -huh. Uh -huh. Yes, I can. Porque solo es una, solo es usted. Oh, Entonces me dice, oh. I. ¿Perdón? Oh, no, I can know. Oh, no, I can't. Yeah. Oh, no, I no, I can't. Abreviándolo, ¿verdad? Exacto. Haciendo la... Ajá, haciendo sí, la abreviatura. Lo puede decir ah. abreviado. No, I can't. I cannot open the door. Ajá, ajá. Un ejemplo. Sí. Ok, sí, teacher. Y este, quiero ver otras dudas que tengo por ahí. De tantas dudas que se me olvida todo lo que he preguntado, pero sí. Eh, eh, quiero ver, eh, con respecto a lo que son los verbos que se estaban explicando ayer, eh, cuando se le agrega la S, ah, digamos, cuando es plural, ¿verdad? Tengo entendido eh, que se le agrega no. la S. Vaya, Por ejemplo, no, 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 un... no, acuérdese, acuérdese, uh -huh. cuando hablamos de verbos, Usted le agrega la, la S solamente con he, she, it. Solo con ah, cuando son. Sí. Esa es la tercera ah. persona del singular. No cuando está en plural, sino que es para la tercera persona del singular. Solamente con he, she, it. Con terceras personas. Ah, sí. Terceras personas. Del singular. Del singular. Solo sería con he, she, it. He, she, 
it. Eat. 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 So que it significa como para ellos. Eso, eso, es para cosas. Ah, uh -huh. esos. Sí. Entonces, okay. esos son los únicos casos en los que le va a poner ese Alberto. No te más, no. Solo en esos casos. Ok, sí. está bien. Voy a un poquito a, a tratar de, a no, de verlo un poquito más los apuntes de lo que yo llevo anotado acá uh -huh. para ponerlo un poquito en práctica, ¿verdad? Exacto. Ajá, porque a veces a uno se le olvida. Sí. Porque sí. es por demás, ¿verdad? Uno se le olvida, sí. vayamos por ejemplo, de la S. Y aproveche cuando alguien más no pueda quedarse, ¿verdad? Porque uh -huh. a veces hay gente que no se queda. Ajá. O sea, y aprovecha y puede ir aclarando sus dudas. ¿verdad? Ah, así como hay veces en la forma de en la conversación, ¿verdad? A veces en los diálogos, por ejemplo, usted puso un diálogo ayer, sí, a veces hay cosas que a uno le cuesta pronunciarla, ¿verdad? Ah, aproveché esa... de preguntar, oye. De preguntar cuando tenga sí. repasando los diálogos. Exacto. Cuando vea, cuando yo siempre les pregunto, preguntas sobre vocabulary, pronunciation, siempre aproveche de preguntar, oye. Bien, ok. Ya sea en inglés o en español, o tiene sí, que ser. A... No importa, pregunte. Ok, Isabel. Ok, sí, así no voy. Cosas que uno por demás le cuestan pronunciarlas. Sí, ¿no? sí, sí. No, cuando uh -huh. se sienta así con una duda, pregunte hoy. Ok, sí, teacher. Y gracias por decirme. Sí, porque mira, yo siento que llevamos el cuarto módulo, ¿verdad? Pero uh -huh. a veces a uno le cuesta pronunciar aquello, no sabe a qué palabra, lo que a veces uno lo que hace es buscar por internet o en el diccionario La Luz que yo tengo acá. Ah, Pero... le voy a compartir un diccionario, oye, para ah, esa... que cuando, un diccionario online, para que cuando ah, tengan sí. alguna duda, ahí le den, le den, este, buscan la palabra, pueden ver el significado y pueden checar la pronunciación también. Va, está bien, muchas gracias, sí. sería, sería bien, ¿verdad? Porque a veces uno está buscando que hay algunas palabras que uno no sabe qué significa uh -huh, exacto Entonces, sí, sí. a veces uno cuesta un poquito más en lo que anda buscando así por, por sí. orden de la sí, y lo pueden buscar online y de una vez le da el, el significado y la pronunciación ¿verdad? ok, sí, ya está bien Excelente. ¿qué significa y cómo se pronuncia? está bien sí, pues sí, así aprovechan las dos cosas de una vez ¿verdad? Claro que sí, estaría bien, teacher. Eso sí le vamos a agradecer. Ok. Ahí se los Edith. voy a poner en el, en el chat. Ok, sí. está bien, teacher. Te lo voy a agradecer. Que lo pues. <risa> Sí. Vaya, pues, Clarita, a descansar un rato entonces. Sam. See you tomorrow. Bueno, gracias, un gusto, teacher. Ok. Bye bye. Take care. Bye. Bye. Bye.